哈喽，大家好，我是大胖。一个让自助餐老板瑟瑟发抖难救啊！哈，大家都有吃过东北菜、川菜、湘菜跟粤菜啊、哦，但是客家菜的话，可能很多人都不太清楚。今天带着我的老婆跟小孩哈、哦、去体验一下，带你们体验一下客家菜啊！走，嗯、今天就吃这一家啊，客家大院。老婆，啊，你喜欢吃客家菜吗？喜欢呀。<笑>欢开始点菜啊！说实话哈、哦，客家菜的话，它的价格其实是会。中上偏高的，那吧。菜呢点了几个下去哈，给你们念一下哈。永定玉子板、大院烧鹅、旧县焖豆腐、蒜香排骨、爆炒九门头、干蒸猪脚、草根鸭汤。这个单单一份汤就一百八十九哈。然后小肠、酸菜笋，咱们差不多要了五六个菜，六七个菜啊，差不多。这都是我们客家的代表，还有很多客家菜啊，我们都没有给一一展示。什么红菇汤啦，什么干蒸鸡啦那些。因为吃不了那么多，是吧？带两个小孩，咱们能吃多少就展现多少啊！客家人吃饭哈，必须先喝汤，那吧？哎，单独这一份汤就是卖到二幺九一份哈，连成白鸭汤。哦，这个汤非常非常鲜甜，那吧？它这个甜不是说发自胃经的甜，它是食材本身炖出来的汤的甜味儿，那吧？特别好吃。其实客家菜哈，很多菜都看起来颜色非常的浅，它不放什么老抽啊、什么生抽那东西，它都是原食材炖出来的原有的味道。那把草根炖猪蹄，你看这个猪蹄炖的哈，是不是没有什么颜色？是不是感觉没什么食欲？其实它特别香，它是用我们这边客家的一个草根炖出来的。那把嗯嗯，干蒸猪蹄。唯一一点是什么？它这边菜量不特别足，你知道吧？嗯，哦、嗯，一块猪蹄根本没吃够，再来一块啊！嗯，哇，好吃。客家烧鹅，哎，烧的外焦里嫩的啊、哦。嗯，哇，它这烧鹅加了酒气腥，但是酒味盖过了这个鹅香味儿，那，它这一道菜是做的失败的，那，嗯。而且这个鹅的话，整体肥度特别肥，偏肥。嗯，这个是我们上杭的旧县豆腐啊。嗯，是不是看这个豆腐也是白白的，没什么味道？其实它很香，真的。这就是客家菜的魅力，你知道吧？看似没颜色，其实很有味道。嗯。哦、嗯。或者啊，再来一块啊！哇，吃到这里哈，必须来米饭了，我告诉你哈，没有米饭的话，这个菜下去就不舒服了。嗯，来，我们客家人很喜欢汤泡饭，那吧？因为汤本来就很有味道，泡在饭里面，它下饭又快。哎，吃起又香，啊，哦，嗯，搭配这一道九门头，来，看这道菜炒的啊，油光嫩滑的，嗯，哦，特别嫩，牛肉是提前抓过粉的，那个，嗯，好吃。哦，嗯，米饭配这个猪脚，香哦。嗯嗯。哇、嗯。嗯嗯，晚上我们就不出去了。我说我要把这个下，嗯，就这两块猪蹄。
配一碗米饭，轻轻松松。嗯。哎呀，太香了。嗯。必须再碗两米饭。嗯。哎呀。<笑>汤泡饭就烧鹅，嗯，好、哎，太好吃了，嗯，哇。九门头里面的百叶啊，这个百叶就是原毛肚。嗯。好、啊。两万了。第二碗米饭。<笑>再来吧。嗯嗯嗯嗯嗯。这一道菜是小朋友爱吃的蒜香排骨，其实我是理解错了，我以为的蒜香排骨是我们客家的。蒜蒜香蒸排骨，你知道吧？它这是小朋友爱吃的炸排骨，你知道吧？<笑>这个的话，其实从表面上看的话，它的油脂特别特别的多，你知道吧？嗯，它这个油的话没有沥干净，这一点的话其实是啊、哦，嗯，这道菜其实是不过关的，知道吧？嗯，排骨很新鲜，它现做的菜会比较慢。汤品做好的，好像蒸好的干蒸鸡，这种烧鹅提前做好的菜，它会上的比较快，知道吧？这个也是我们客家的另外一道小吃的一种美食吧，叫煎米果，呃，客家煎米果，知道吧？嗯，这个正好把你煎的两边是金黄的哈，哦、嗯，外焦里嫩，爱吃这种东西啊，外焦里嫩的东西。嗯，啊，好，哥哥，最后一道菜哈，咸菜冬笋炒这个芥菜啊，嗯，它这个腊肉用的是正儿八经我们这么客家腊肉啊，吃了一整圈下来哈，其实有三道菜我是比较喜欢的，一个是这个鸭汤，盐城白鸭汤，还有这个干蒸猪蹄，还有九门头，其他菜的话我感觉比较普通，鹅肉。烧鹅，它的异味比较重，而且酒味调的比较高，没有那个原汁原味鹅的香味出来啊。其他菜的话哈，就过于的炫技了，知道吧？就可能缺少了一些我们客家的烟火气啊。它可能比较注重商务化、商业化啊，摆盘方面啊、出品上面啊，可能会比较出彩一点，知道吧？但是少了一些我们这边的客家的烟火气啊。好了，朋友们，这期视频给你们分享到这里了哈。喜欢大胖视频的，记得留言关注啊。我们下期视频见，拜拜。